A under Secretary at Senator Padilla ay nagka-misunderstanding nga ba sa hearing? Kaya ang pagkitong senador na bastusan sa dating ni Yusek de Vega na wag daw umano siyang pagtawanan. Bago tayo magpatuloy for today's video, ihit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikawea updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan! DFA Yusek de Vega, Senator Padilla clash on the implementation of the 2016 ruling on West Philippine Sea. Sabi ni DFA Undersecretary Eduardo, Don't be worried, Senator Robin Padilla. Yung DFA at saka yung gobyerno, handang ipagtanggol ang bansa kung sino man ang lulusob sa atin. Maging sino man sila, the DFA will fight diplomatically always. Ang sagot na ni Senator Robin Padilla, Ang itatanong ko po sana doon kanina sa barumbadong sumagot na undersecretary. Siya po sana ang sumagot ay paano niya i-implement sa gitna ng West Philippine Sea yung arbitral ruling. At kung sasagot po siya, ako po ay senador ng Pilipinas, ay galangin po niya ako. Isang opisyal nga ng Department of Foreign Affairs ang nagpunsod ng galit ni Senator Robin Padilla dahil sa umanoy pagiging basto sa pagsagot sa kanyang mga katanungan. Ang paksa ng galit ni Padilla ay si DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee, tiniin ng Senador ang pangangailangang ipaalam sa publiko ang Philippine-US Mutual Defense Treaty o MDT at Visiting Forces Agreement o VFA at ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa kabila ng umiiral ng mga kasunduan sa militar, ikinalungkot ni Padilla ang Estados Unidos na tila hindi sapat ang suporta noong 2017 siege ng Marawi City. Unang tumugon si DFA Secretary Enrique Manalo sa tanong ni Padilla. Inulit na ang US ay nakatuon sa pagtatanggol sa Pilipinas ay sa itinatadhana sa ilalim ng MDT. Sinabi ni Manalo na may nagpapatuloy na clarificatory talks kung paano ipapatupad ng MDT, particular na kung paano ipagtatanggol ng US ang Pilipinas. Kalaunan ay sumali si De Vega sa talakayan at tiniyak kay Padilla na handa ang gobyerno na ipagtanggol ang bansa. Huwag umano mag-alala si Sen. Robin Padilla sapagkat ang DFA at sa Saka ang gobyerno ay handang ipagtanggol ang bansa kung sino man ang lulusob sa atin. Maging sino man umano raw sila. Ngunit mukhang hindi nasisiyahan si Padilla sa mga sagot ni De Vega sa kanyang mga tanong. Iginiit niya na dapat nilang ipaliwanag at linawin sa mga tao ang MDT at VFA. Gayun din ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Pagpapaliwanag pa nga ng senador, ang sinasabi ko... Dapat kapag gumawa po sila ng publicidad patungkol dyan, dapat ay kasama po yung patungkol sa DFA at ang MDT sapagkat yan po ay magkakapatid. Hindi po tayo pwedeng lumabas dyan ang hindi natin pinag-uusapan ng tatlong yan sapagkat ang arbitral ruling po ay 2016 pa at iyan po ay papel lang. Hindi naman po yan may implement. Kaya ang itatanong ko po sana dun kanina sa barumpadong sumagot na undersecretary, siya po sana ang sumagot. Ay paano niya i-implement sa gitna ng West Philippine Sea yung arbitral ruling? At kung sasagot po siya, ako po ay senator ng Pilipinas, ay eh galangin po niya ako. Kayo po yun, Undersecretary De Vega, hindi po nakakatawa. Mabilis naman na nilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano ang tila hindi pagkakaunawaan ng dalawa sa sinabing tinutulungan ni De Vega ang kupyerno sa mga isyong iyon. Manirism lang umano raw talaga ang mag-smile ni Yusek Ed. Umani nga ito ng samot saring reaksyon sa mundo ng social media na tila naging emotional lang umano raw ang bagitong senador at nagpaka-sensitive sa senado. Komento na nga lang din ng ilan, Work hard to earn respect, Mr. Senator. However, working hard does not equate with talking much. Be sensible, not emotionally sensitive. Maybe it's high time for you to understand the meaning of respect. Hindi porque senador ka, you are a respectable person. You are not in a position to say things like that. It is earned. To be fair, tama naman dito si Senator Padilla. Make efforts to reach out the populace in explaining the VFA, MDT, and the Arbitral Award of 2016. 
Hi, Senator Robin! At sa naging issue na to, ano ang kiyong naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!